画面里面刚才打黑色鸡蛋这个，这个是整个大东南亚地区都会使用鸡蛋去做占卜，我不知道是谁影响谁。我们在很多江湖把戏里面有这样子的东西。Hi GQ， 我是宇智全，我的职业是一名道士。我现在要来解析影视中的民俗片段。红衣小女孩二。这一个片段里面，我们可以给予演虎爷机身的这一个演员一个很高的一个赞赏。鸡桶的概念是这样子嘛？我是一个人，但我可能因为有体质，或者是受过特殊的训练，我可以成为一个神明使用的工具。让神灵去呃降在我的身上，那在这个过程之中，或者是之前，它会有一些相对的现象，包含比如说在刚开始要降下来之前，大多数的鸡桶会有呕吐、抽搐。在传统的鸡桶上面来讲，它会有一点点类似像拧态。那像虎爷、老虎嘛，是动物嘛，所以我们可以看到传统上。呃，跳虎爷鸡的，它都会有在地上爬行的一个一个阶段。阿公，你安怎哟？我们在这个影片片段里面可以看到，就是法师本人被附身上来。现实上，如果真的发生这种情况的话，是很可怕的，因为通常我们不太可能被附身。如果我们产生附身的现象，那民俗上的定义类似于像我输了，连我都被附身了嘛。我相信他会设计这个桥段，在电影里面的用意就是更加的营造出那个恐怖的感觉，法力高强的这种怨念极深的这种情况。他的瞳孔就眼睛的地方是偏黑偏红的。以我自己现实遇到被邪祟附身的，比较少这样的现象，但确实也有遇过。一般而言，啊，被附身的时候有好几种的情况，不一定会大吼大叫，不一定会做出一些很放大的一个表现。很多时候，有的时候被附身，它其实就是像这样子，就是静止不动，任何人去叫都没有反应。或者是他就是会做出一些一般常理来讲明明就是很呆滞的行为，但你就是会莫名其妙觉得很诡异。比方说转头他不好好转，他就是偏偏要这样子转。那他的这个片段里面也呃很清楚地呈现了我们平常真的真实在处理，其实就是像这样，类似像刚刚商谈，我们会先问你的来意，你要干嘛，看看能不能跟你谈好条件。他可能会讲话，也可能会用一些动作，或者是写字，各式各样的方式去表示。大多数我们碰到的情况，其实他确实会忽然的就又不见了。也许是我们的出现，或者是可能谈判破裂，所以人被附身的人会像刚刚的片段一样直接软掉。我们可以看到这些符都不是真实的符。但是这一张黄色的大张的，跟高慧君的手上的就很标准，对，你们可以看到，就是有五个雷字，叫五雷符。五雷符就是很强大的驱魔啦、镇宅啦，各式各样的这样子的一个一个情况。在道教里面，我们很在意跟很重视所谓的雷这个这个力量。这一卡就非常的刚好，就他手上的五雷符，但他带着十字架，包含刚刚画面后面也是，就是他桌上，但我看不清楚，他桌上有一些橙色，并不是一般神桌的橙色，包含他有一个小的一个神龛，一般家里面应该也不会拜这这这样子的东西，因为那个那个牌子比较像是别种的用途，这就是我说的，他可能有多重宗教的信仰。它有呈现出一个，不管是早期电影的概念，或者是我们在实际上面处理相关案例的情况，也有，就是会布类似像阵的东西，就是引诱它到这个地方，然后啪让它进去。对，确实会有，但不会那么戏剧效果了。啊，僵尸先生，九叔已经拜祭过了，可以动土吗？可以了，动土了。哎。
，绝对不会像这样子，啪，一群人上去就把这木踹倒了，不可能啊！墓碑是不能够损坏的，对，它不会因为新旧或什么之类去做这个，这这不太可能。我们在开关进行捡骨的时候，是有很严重的流程，而且大多数像我们这种道士。我们在这一个环节的时候，会交给专门的法师或者是捡骨师，俗话叫“头功”啊。在这一部片里面，他一定是为了更突出的戏剧效果，所以就呃特别开偏路而行去做这样子树葬的这件事情。在华人传统华人上面，理论上不会；传统上面来讲，当然还是要呃平放。片段里面演到就很标准，就是这个日子再怎么漂亮，再怎么好。就是在传统的观念里面，一定会有某几个生肖的人是不行出现，会被煞到。但一般来讲，墓葬上面它会呃煞到的层级比较多，所以理论上人是不会出现的。准备执笔墨刀剑，什么？黄纸、红笔、黑墨、菜刀、木剑。哦。比较好玩的是，我们也确实会有鸡血这件事情。在台湾来讲，我们已经不会把鸡杀掉了。现在都是对着这个鸡或跟鸭比一个动作而已。我们会把公鸡的鸡冠划破，或者是咬破，以及鸭子的前面的那个喙、嘴巴的地方，对，把它抠破，把这个血沾在朱砂里面，或者是把这个血沾在墨汁或毛笔上面，然后有一个象征的意义而已。为什么用鸡呢？我们会认为鸡叫就是天亮。所以公鸡的叫声，我们会认为代表着有破案的这个效果，辨别阴阳的功用。鸡呢，尤其是公鸡，它不太低头，我们会认为它比较就是有这种所谓的嗯雄壮之气。鸡的形象其实跟华人传统观念里面的凤凰有很高的一个重叠，所以我们会把鸡称之为。凤鸡，尤其像在台湾有一个进展，就是我们甚至会硬性要求要是白色的，就是纯洁啊，白凤鸡。英叔的这个影响，真是影响了所有的的人。墨斗这个东西哦，是真的没有跟墨斗的来源比较有关的，以及墨斗的象征性是有，就叫鲁班尺。那墨斗据说也是鲁班发明的，但因为墨斗很早期就没有没有使用了，我们有更方便的呃画线的器具，但现在也确实有很多啊、呃、工业用的墨斗还是存在在建筑行业里面。京城八十一号，金阳道。哎呦，能嫁进这霍家，这是几辈子修来的福气呀！可以发现，新娘子是被扛进来的。中国部分的地区的婚礼的习俗，源自于一个远古的故事，叫周公与桃花女，很厉害的修道之人，他们俩要结合，就是成亲。但是因为种种的缘故，就是有很多妖怪啊，各式各样的，就要攻击他们。当时桃花女跟周公就制定了一系列的情况，比如说头不。见天脚不沾地，所以为什么中国传统上面都会遮这个呃所谓的红盖帘？那我们也可以看到正厅的陈设，像这个就是很标准的北式，而且是有钱人的厅堂陈设。它有一些西方的东西，比如说我们现在可以看到瓷砖啊等等之类的。恭请新郎。那呃，他在拜堂的时候抱了一只公鸡，这个是确实的，就冥婚。因为一个人已经死掉了嘛，我不可能扛着那一具尸体出来。用鸡是比较通常比较多，都是我在影视上面看到的。实际上其实是用纸人，或者是直接跟牌位。他灵堂的片段其实很用心，包括我们可以看到他没有冲突感。灵堂的正上方，哪怕只有不到一秒的时间，它上面写了往生净土。在其他角度的时候，我们可以看到后面的背景是用佛教的万字。往生净土就是佛教的，所以它不会出现太道教的东西。它连灯笼写的字都是很专业的，它不是用麦克笔去写的。然后包含它的一些陈设、配件，然后摆放的方式、蜡烛等等之类的，都是按照规矩跟仪制的。那会让懂的人有很大的一个享受。中邪，上马掌是源自于我们彰化，尤其鹿港一带的一种民俗，就是如果有人吊死。怕这个怨气会聚集在这个家里，或者是这个地区。
那这个时候就会举行送肉粽的仪式，送到哪里呢？送到海边，让这个无穷无尽的大海去把它这个不好的东西去把它吞掉，送往远方。比如说上吊的地方在这里，那海边在这里，沿路的这个路段就要像这样挨家挨户去敲门、贴符，然后警告他们几月几号几点的时候。不可以开窗，不可以开门，所有人都不可以进出。然后其他几个路口也都会进行交管。这个就是我刚才讲到的鸭子，取这个血压在这个符上面，帮让这个符受到这个鸭子鸭血的加持，以及一些法器的加持。传统早期一点送肉送肉粽。有的时候不一定是这个主家想要做，因为没有人会想要大张旗鼓的知道自己家有人吊死。有一些庙，它的鸡童，也就是神明，降价指示哪边哪边要送肉粽，所以它就会变成由庙方去协办或主办的。会有所谓的呃官将手这些阵头啦，有七爷八爷啦这些本应该是庙会活动才会出现的，他们会。把这个上吊的地方，不管是什么材质，吊的那个就是送，一定要切，就是把这整个送到海边去烧。咒，在这边跟大家讲，我们真的不会用金钱剑，我们也不用桃木剑。然后它的符也很可爱，它的符就不像刚刚某几步一样的符一样，啊，这么的标准。这个符是有一点改动的，像咬树叶或者是发给大家咬槟榔。叫嘎青，或者是干青，含着这个青，就是你就把这些东西清掉了。那像刚才提到的，就是说说他到后面的时候死掉了，一人咬一片这个。其实，在宗教的这个范畴里面，很多时候会有一种所谓的做保机制，有各种层面的一个用意。比如说，老师可以帮他分担一点不舒服，或者是把一些好的力量灌给他，或者是哦，就像我刚才讲的这种连同。就连坐的这种机制也好，坐保机制也好，所以为什么在这边跟大家也再次强调，就不要随便当人家的保人，真的会死很惨。你顶爱给你，七没七日，你绝对袂当好囡仔吃物件，甲啉水。理论上七天七夜这个不太可能啦，但是在早期明治未开且医疗不发达的时候，其实真的有可能会有这样子的情况。那以我们现在比较社会也比较进步来讲。不管是我们自己的闭关，还是有一些特殊的情况，确实会有长达七天甚至更久的时候是不吃不喝，但那个是象征性的。我们还是会喝，呃，比如说米汤，啊，或者是呃露水，毕竟身体的这个能量的维持还是要有。立阴宅，其实，在早期你会看发现他们会去使用，比方说水晶，他们一直以来就认为神鬼这种东西是一种能量。承认驱魔这件事情，且有真的有一套规范的，就是天主教由梵蒂冈制定的。我相信华人先生他当时做这些仪器或什么之类，除了呃帮助他自己在呃驱魔也好，做事的情况上有一个帮助跟加强之外，他也是变成他可以拿得出一个东西来向别人证明。那华人太太其实就是很典型的，就是灵媒体质嘛。这个片段里面也有也有一个很标准的天主教的仪式，就是洒圣水。据呃这个天主教来讲，呃，恶魔接触到圣水会是比火烧、比棒打、比冰刺还要来的痛上好几万倍的。确实，不管东方或西方，常常会有电子设备，不管是摄影机、照相机，或者是音响录音机，有发生过无法解释的技术性的呃问题。那我以宗教上面的解释来讲的话。大家大概也都知道我要讲什么，所以我觉得，嗯，保持着乐观，然后客观，然后尊重的这个心态就就就可以了。民雄鬼屋，邪教的概念对于我们来讲，其实并不一定是他拜的东西很特别，比如说拜鬼的很正常啊，像泰国有拜女鬼娜娜，我们台湾有拜老大公啊。拜的东西有没有很诡异或什么？觉得我觉得倒是其次，但邪教的最大一个定义就是它违反了善良风俗，第二就是它违背了相关的，比方说伦理道德也好，社会秩序也好，第三个就是它让人有不正常的情绪。其实正式的邪教很多时候会用一些奇怪的药物，甚至是一些正常的药物，但它是不当的使用。很多邪教它所拜的东西或使用的东西，跟正常我们一般佛教、道教使用的东西是一模一样的，只是
，某种使用方法可能不同，比如说支架颠倒嘛，就是恶魔的象征嘛，然后五角星倒过来也是嘛，觉得它东西是一样的，可是可能一些概念不同。康斯坦丁驱魔神探。关洛因其实不一定代表着下到地府里面去，关洛因有很多的做法，每一个做法不一样，有要蒙眼的，有要躺着的，有要坐着的，有个人的，也有集体的。我之前曾经在网络上的灵异论坛或什么之类，也接触了很多西方的灵媒也好，神父也好，牧师也好，都有跟他们探讨过类似像这样，就是他们有没有类似下到阴间去，或者是各式各样的情况。那收到的回馈也很多，但是都很个人。所以我觉得在这个片段，我比较想告诉大家的是黑猫。在东方跟西方，对于猫而言，早期都是不祥的。除了埃及，早期的希腊跟一些欧洲地区也是。但后来有基督天主的一个信仰的时候，可能嗯打压也好或什么好，就慢慢慢慢把猫视为一种不祥跟不吉利的一个象征。罗马教廷甚至有宣布了一个很很正式的一个公告，就是说猫是不吉祥的。邪恶的，有过那样子一个比较相对，嗯，不理智的时期。住院。If you're in here, Charlie, I want you to move the glass for us, even if it's just a tiny bit, even if it's just the tiniest little movement, okay, Charlie? 这一个的话，我觉得它比较偏向于是通灵，但是有那么一点点像碟仙。西方的碟仙叫通灵版，台湾跟马来西亚早期都有，呃，另外一个版本的碟仙就是有数字的，因为因为前排，而且是用硬币叫前仙。那比较专业一点的话，我们可以看到，其实西方它因为受到天主基督的这个呃宗教的思想上面的管制。他的宗教的信仰上面比较没有办法大名大放，相对来讲，呃，华人社会的宗教，它已经有了一个呃规模或者是规章，甚至是把早期比较类似于像灵媒、通灵或者是巫术这种相对来讲人为控制因素比较多的，把它给舍弃掉了。比如说像碟仙或什么之类的，相信很多人都会觉得那不就自己的手在动吗？姑且不论他自己的手动不动啊，我也不想要让大家因为这样子去验证，就去试，千万不要，好不好？那华人社会的宗教上，就道教、佛教上面，它已经有了一个新的高度跟进展。哭声，韩国跟日本，因为他们曾经都是中国的反蜀国，然后也有受到中国文化的影响，他们的一些概念也会稍微比较近一点点。韩国的这个体系里面，它呃。从很早期开始，直到建立王朝开始，他就跟中国有密切的往来。不管是哪个朝代，韩国的这种家族的影响是很大的。他们独尊儒家，所以其实，在韩国一直以来，不管是佛教还是这种他们的民间宗教，其实很受到打压跟歧视，甚至是只有一般的百姓会有。他们有一些民间的这种小的法事或者是习俗，它根本跟宗教就没有关系。因为韩国很难有宗教立足，所以他们的东西其实也是很偏，就跟刚才讲西方一样，很散乱，很很停留在污的阶段。那这部片我觉得大多的成色比较是呃剧组的发想。那因为韩国到现在甚至连真实的和尚都很少，大多数和尚甚至是上下班制。大家可以看到他们掉了很多类似像挂幡的东西，台湾的丧葬比较没有了，台湾丧葬是挂图。女神中心就有这这这现在画面暂停的这三个，泰山大王、平等大王跟都市大王嘛，所以上面写了“陆善恶第七泰山大王”，它相对来讲还是比较偏佛教影响。但是韩国跟日本的地域的观念，跟它的陈述，跟汉人，就是华人的佛教其实有差别的。日本的地域不止十八层，日本有认为有很多地，什么寒冰地域啊，什么地域，它是概念是又有不一样的。韩国也是一样。对，这个算是比较特别的。萨满，泰国它的各宗教兼容并蓄很强烈。泰国的佛教里面也包含了很多当地的这种民俗的,的东西。我个人认为这个画面比较多是一个占卜，所以它才要一直就是去做这样子的一个确认的这种动作。至于这样子的法阵，这样子的东西。这样子的逻辑，包含橙色这些东西，是不是很符合他们泰国法师们的标准，我就不知道了。
。那如果说用物品的话，很正常啊，各个宗教都有，我们道教也有，就透过它的使用的东西啊、哦，去做一些呃占卜。画面里面刚才打黑色鸡蛋这个，这个是整个泛大东南亚地区都会使用鸡蛋去做占卜，我不知道是谁影响谁。我们在很多江湖把戏里面有这样子的东西。早期有一些鸡，可能它在产蛋的时候，呃，受到了一些感染，所以它的这个蛋里面就有异物，就被视为不祥。那但是也沦为骗子，呃，很常去使用的。我可以跟教大家，大家都可以，但不要拿来骗人了，好吧？就一颗蛋。这样立着，底部放一点点醋，大概泡三到六小时左右，它蛋壳的底部的地方就会软软的。这个时候你就可以拿针筒啊，你可以打墨汁啊，打红色的颜料啊，你可以打七彩的。那打进去之后，鸡蛋拿起来，用吹风机吹干或自然风干，它就又变硬了，因为它停止与醋的反应了。早期会有这样的做法，其实最早的老先生们是为了要让人安心。因为有一些人，我们常常碰到，就他真的没事，那他就觉得他被卡到音，那就只好让他相信这个仪式做完之后，你的所有厄运都收在这个蛋里面了。好，你看都在这边，所以你人是平安的。但是就会被一些有心人士利用，作为这种嗯工具。谢谢大家的收看，希望大家会喜欢，拜拜。